ഇന്ന് ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തെ കാണുക ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കുർബാനയിൽ നിന്ന് കുംഭസാരക്കുട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നീ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രൈസ്തലോൺ പ്രൈസ്തലോൺ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് നമുക്ക് വൻ കാര്യങ്ങൾ നേടിത്തരുക ചെയ്തു തരിക അവൻ്റെ ശക്തി വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഏഴിന് എത്തുകയാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓവർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ പ്രയർ ആരംഭിച്ചു ഞാൻ സൈഡിൽ പോയി പുറകെ നിന്നു ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഏഴായപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തീർന്നു ഞാൻ ചാടി കയറി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഓടുന്ന സമയത്ത് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം എന്നെ വിളിച്ചു സിസ്റ്ററെ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഇവിടെ ഒരപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും രാവിലെ ഏഴര തൊട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് സിസ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കണം അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഡം ഒരു കാരണവശാലും എനിക്കിപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ ഏഴരയ്ക്ക് വന്നതാണെങ്കിലും അഞ്ച് മണിക്ക് വന്നതാണെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒൻപത് മുപ്പതിന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് അതുകൊണ്ട് മാഡം അവരോട് പോയി സംസാരിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ച് എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ എന്നോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പത്തേ കാല് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ എനിക്ക് വേണ്ടി പത്തേ കാല് വരെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മാഡത്തോട് അവർ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി മൂന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി ഞങ്ങൾക്ക് എന്നവർ പറഞ്ഞു മാഡത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഡം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ കോളേജാണ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അനുവാദമുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മാഡം പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ കഷ്ടം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ കയറിപ്പോയി ക്ലാസ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് ബെല്ലടിച്ച് ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഒരു ചേച്ചിയും ചേട്ടനും പാവപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ നിർമ്മലതയാണ് അവർ പാവപ്പെട്ടവരല്ല അവർ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് നാട്ടിലെത്തിയതേ ഉള്ളൂ പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈശോയുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബമാണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി ഓടി വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ കണ്ണ് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ചേച്ചി എന്താണ് ചേട്ട രണ്ടുപേരും വാവിട്ട് കരഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സഹായമുണ്ട് ഒരത്ഭുതം ഈശോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പറയാനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരിപ്രകാരമാണ് പങ്കുവെച്ചത് മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സുള്ള അവരുടെ മകൻ ആ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പല വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ കഞ്ചാവിന് അഡിക്റ്റായി എപ്പോഴും കുടിക്കുന്ന എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവർക്കുണ്ട് ഇളയ മോൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവൻ കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല പള്ളിയിൽ പോവില്ല അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും വചനം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു ദിവസം വചനം കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം യൂട്യൂബിലൂടെ അവർ കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വചനം കിട്ടി ഏതോ ഒരു പള്ളിയിൽ ഈശോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു വചനം അവർ അതേപടി അത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ആ വചനം വെച്ച് ഈ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മ മക്കളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുശീലങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവൻ്റെ കരകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവനെ മാറ്റുമെന്ന് ഏതോ ഒരു ടോക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആ ചേച്ചി ആ വചനം എടുത്ത് വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചേച്ചി പറയുകയാണ് സിസ്റ്ററെ ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി ഇന്നലെ വരെ എൻ്റെ മകൻ ഒരു തുള്ളി പോലും മദ്യം കഴിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മകൻ പാപത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണാൻ ഓടി വന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൻ്റ
കർത്താവ് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉയർത്തി നിർത്തും അതാണ് ശക്തിയുള്ള ദൈവം ശക്തിയുള്ള ദൈവം നിന്റെ താഴ്ചകളെ ഉയർത്താൻ ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവന്റെ ശക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും പോവുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വചനം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വചനങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ രക്ഷാകര ശക്തിയെ പരിമിതമാക്കുക ആർക്കും സാധ്യമല്ല അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നു അവിടുത്തെ രക്ഷാകര ശക്തിയെ പരിമിതമാക്കുക ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ വരെ അവന്റെ ശക്തി എത്തും തിരമാലകൾ കാഴങ്ങളിലേക്ക് അവന്റെ ശക്തി കടന്നു ചെല്ലും കർത്താവിന്റെ രക്ഷാകര ശക്തിയെ പരിമിതമാക്കുക സാധ്യമല്ല മക്കളെ രക്ഷാകര ശക്തി അനുഭവിക്കണോ വേണോ വേണ്ടയോ വേണോ വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹോസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഹോസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം കോസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ സ്വർഗത്തിന് പറയാൻ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ എന്നോടും നിങ്ങളോടും അത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അനുവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷാകര ശക്തി ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഇപ്പോൾ നീ അനുഭവിക്കും ഇപ്രകാരം വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹോസിയ നാലാമത്തെയായും ഒന്നാമത്തെ വചനം ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചേ ഇസ്രായേൽ ജനമേ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ആരോപണം അക്യുസേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലോൺ കർത്താവിൻ്റെ ആരോപണം ആർക്കെതിരെ ആർക്കെതിരെ ഇസ്രായ ജനത്തിനെതിരെയോ എനിക്കെതിരെയോ ഏ താഴോട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞോണം ഇസ്രായേൽ ജനമേ വായിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക എന്താണ് ദേശവാസികൾക്കെതിരെ അവിടത്തേക്ക് ഒരു ആരോപണമുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ വിശ്വസ്തയോ സ്നേഹമോ ഇല്ല ദൈവവിചാരം ദേശത്ത് അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിശ്വസ്തയോ സ്നേഹമോ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദേശത്ത് ദൈവവിചാരം അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സ്വർഗം മനുഷ്യ മക്കളെ നോക്കി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സംഭാവന കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല സ്വർഗത്തിന് ഒരാരോപണം ഉന്നയിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് ഓരോ ജീവിതങ്ങളെ നോക്കി സ്വർഗത്തിന് ഒരു ആരോപണം സ്വർഗം നിന്നെ തൂക്കി നോക്കുന്ന തട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നീ എത്ര നേരം മുട്ട നിന്നു എത്ര കൺവെൻഷൻ കൂടി ഒന്നും സ്വർഗം ചോദിക്കില്ല മൂന്ന് കാര്യം വചനം വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ആരോപണം ഇവിടെ വിശ്വസ്തയോ സ്നേഹമോ ഇല്ല ദേശത്ത് ദൈവ വിചാരം അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വിശ്വസ്തത ഉണ്ടോ എനിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ദൈവ വിചാരം ഉണ്ടോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആർക്ക് നേരെ ദേശവാസികൾക്ക് നേരെ ആണോ ആണോ ആർക്ക് നേരെ ഏ കേൾക്കത്തില്ല ആർക്ക് നേരെ കേട്ടില്ല എനിക്ക് നേരെയാണ് ദേശവാസികൾക്ക് നേരെ എന്ന് ആരേലും ചിന്തിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അവർ നന്നാകത്തുമില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവകൃപയൊട്ട് വരാനും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം അതാണ് കാരണം ഇത് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടോ ഒരു ബോധ്യവുമില്ല മിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പാലായി നിന്ന് ഇപ്പം നല്ല ദൂരമാണ് കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ അവർ വൈകി രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറി 
എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചേച്ചി വന്നിരുന്നു ചേച്ചിയെ കണ്ടാൽ നല്ല കളറ് കുറഞ്ഞ ചേച്ചിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യക്കാർ ചേച്ചിയെ പോലെ തോന്നും അത്രയും കളറ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നോട് ചിരിച്ച് മിണ്ടാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ കാലിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉടനെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററേ ഞാൻ അബുദാബിയിലായിരുന്നു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ മൂവാറ്റൂർ നിർമ്മല കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അബുദാബി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉടനെ ചേച്ചി എന്നോട് ചോദിച്ചു സിസ്റ്ററേ അബുദാബിയിലൊക്കെ സ്നോയൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ സിസ്റ്ററേ ഞാൻ അപ്പോൾ ചേച്ചിയോട് ചേച്ചി എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്തേ ഒരു മലയാളി കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയി അവരുടെ അടുക്കളപ്പണിയും ചെയ്തു അവിടുത്തെ കൊച്ചിനെ നോക്കി ചേച്ചി അവിടെ എന്തോ എഞ്ചിനീയറിനെ പോലെയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതെല്ലാം കേട്ടു എന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്ററിന് അറിയാമോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലെന്നേ കാലാവസ്ഥ പിടിക്കുന്നില്ല രണ്ട് വർഷം അവിടെ പോയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ചേച്ചി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ പിടിക്കുന്നില്ല ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അൻപത്തിയേഴ് വയസ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ആ ചേച്ചി അൻപത്തഞ്ച് വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ചു പക്ഷേ കാലാവസ്ഥ പിടിച്ചില്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ വയറും ശരിയാകുന്നില്ല ഉറക്കവും ശരിയായില്ല അപ്പം ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് എന്ത് പറ്റി അല്ല ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയേ ജസ്സി ചേച്ചി ആ ചേച്ചി പാവം ചേച്ചിയാണ് സിസ്റ്ററെ ആ ആശുപത്രിയിൽ തൂപ്പുകാരി ആശുപത്രിയുടെ പേരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പാവം ആ ചേച്ചിക്ക് വയ്യാതിരിക്കുമോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചേച്ചി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ചേച്ചിയെ കണ്ട ഒരു കളറുമില്ല സിസ്റ്ററെ ഇത്രയും കറുത്ത ഒരു ചേച്ചിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം സിസ്റ്ററെ കറപ്പല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആരെ അളക്കാൻ പറ്റുമോ സിസ്റ്ററെ എന്നോട് കറപ്പല്ല ആ ചേച്ചിക്ക് കറപ്പാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ട് ഈ ചേച്ചിയുടെ കളർ എന്താന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ചേച്ചിക്ക് ആരെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട് സ്വയം ബോധ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആരോപണം നടത്തി ആരെ കുറിച്ചാ ദേശവാസികളെ കുറിച്ച് ദേശവാസികളെ കുറിച്ച് ആരോപണം നടത്തിയ എനിക്കെന്ത് കുഴപ്പം ഈശോടെ വചനം എന്നോട് പറയുന്നു എനിക്ക് വിശ്വസ്തത കുറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവവിചാരം കുറഞ്ഞുവെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറയുന്നതായി ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലേ ശക്തനായവന്റെ കരങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അതിലും രസകരമായി മറ്റൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ചേച്ചി എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഉടനെ ചേച്ചി എന്നറിയത്തില്ല പെണ്ണാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹലോ ആനും വരിയ സിസ്റ്ററാണോ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എറണാകുളത്തു നിന്ന് ഒരു മോളാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് മോളെ കാര്യം ഉടനെ മോള് സംസാരിച്ചു സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ മോൻ്റെ കുഞ്ഞിന് മോളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം മുട്ടൽ മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരിയൊക്കെ മനസ്സിലാകും ശരിയാ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താ ബോധ്യപ്പെട്ട് വെച്ച് ഇതാ എൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുക നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കുറ്റാരോപണം സ്വർഗം എന്നെ കുറിച്ച് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളും ദേശവാസികൾക്കെതിരെയല്ല ഈ ആലയത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കസേലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും കുറിച്ച് സ്വർഗം നിന്നോട് പറയുകയാണെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചാലേ നിനക്കവന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകൂ വചനം എടുത്ത ഒരിക്കൽ കൂടി കോസിയ നാലാമധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം ഉറക്ക വായിക്കണം എടുത്ത എല്ലാവരും വചനം എടുത്തോ എടുത്തിട്ട് വായിക്കുക എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനമേ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക പകരം വായിക്കണം നിങ്ങളുടെ പേര് ഉറക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞോണം വായിച്ചോ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും പേര് പറഞ്ഞു ആൻവരിയ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക നിനക്കെതിരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തെ നിനക്കെതിരെ എനിക്കൊരു ആരോപണം ഉണ്ട് ഇവിടെ വിശ്വസ്തതയോ സ്നേഹമോ ഇല്ല ദൈവവിചാരം നിനക്ക് ഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ
നമ്മളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മൾ ചുമ്മാ മായ ലോകത്ത് ജീവിക്കരുത് ഇനി ഈശ്വർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വിശ്വസ്തത അല്ലെ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടോ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസ്തത ആരോടൊക്കെ ആരോടൊക്കെ വിശ്വസ്തത പറഞ്ഞോളൂ ആരോടൊക്കെ വിശ്വസ്തത വേണ്ടേ ഏ ദൈവത്തോട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തോടാ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പാലിക്കണം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തതയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വിശ്വസ്തതയുള്ള വ്യക്തിയായി മാറിക്കൊള്ളൂ കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തതയുണ്ടോ ഈശോ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് പറ്റില്ല വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമോ മക്കളെ കർത്താവ് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസ്തത പാലിക്കേണ്ടത് ഒരു ചേട്ടൻ എൻ്റെ ഈ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നു ഇവിടെയുള്ളവരല്ല പുറത്തുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്ക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പോവുകയാണ് അവസാനം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പിണക്കൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് എന്നോട് വിശ്വസ്തതയുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ട ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെന്ന് ആരോടും ചോദിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതും അന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ആ ചേച്ചിക്ക് വിശ്വസ്തതയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചു കേട്ടോ ഉടനെ ആ ചേട്ടൻ എൻ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് പൊഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു സിസ്റ്ററിനറിയോ എൻ്റെ ഭാര്യ നല്ലൊരു നേഴ്സാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അറുപത്തി മൂന്നോളം രാജ്യങ്ങൾ കറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ്റെ ബിസിനസ് അതാണ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ രാജ്യങ്ങൾ കറങ്ങും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എങ്ങാനും വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഈ ചേച്ചി ഈ മക്കളെ നോക്കി ജീവിക്കുകയാണ് ജോലിയുണ്ട് മക്കളെ നോക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവർ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറിന് അച്ചായൻ്റെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അച്ചായന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നമ്പറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത്രയും ആ പാവപ്പെട്ട ചേച്ചി പറഞ്ഞുള്ളൂ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് എന്ത് കയറി സംശയം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം കയറിയിരിക്കുവാൻ അപ്പോൾ ഇവർ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞു വരും ചാത്രയിൽ ഇങ്ങ് ചെയ്തിങ്ങ് വരുമ്പം ചേട്ടൻ ഇത് പറഞ്ഞു അല്ല ചേച്ചി ഇത് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചു തിരിച്ചിവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര മണിക്കൂറുകളുടെ യാത്രയല്ലേ നാട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാ കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇവർ പോകുന്നത് ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നു ടിങ് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ചേട്ടൻ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ചാടി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ പേര് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെസ്സേജ് വേറൊന്നുമില്ല ഉടനെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ ഫോൺ ഇങ്ങ് തന്നെ ഇനി ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ചേട്ടൻ ആ ഫോൺ പിടിച്ചു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ശരി ചേച്ചി അതിനെ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു ചേ ചേച്ചി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹായ് ഹൗ ആർ യു എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേച്ചി ചേച്ചി അയക്കുന്നത് പോലെ ചേട്ടൻ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ചേച്ച ആ ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മറുപടി അയക്കുന്നു ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ല ക്ഷീണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഹലോ ഡിയർ എന്നടുത്ത മെസ്സേജ് അയച്ചു കാരണം സംസാരം എവിടെ വരെ പോകുന്നു എന്നറിയാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ സംശയം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ മിണ്ടുന്നുണ്ടോ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ടോ സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്നാ ലാസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഓർക്കുന്നില്ലേ മറന്നു പോയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എളുപ്പിനെ ചേട്ടൻ വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചോ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് റോങ് മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജും ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് മ
ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തയാണ് ദൈവത്തോളം വിശ്വസ്തയാണത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആ ചേച്ചിക്ക് ആര് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം ചേട്ടൻ ജീവന് തുല്യം ആ ചേച്ചിക്ക് അത്രയും സ്നേഹിക്കുകയാണ് വെടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് സ്വയം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കണം വിശ്വസ്തത അത് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടെങ്കിലേ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സമൃദ്ധി തരും ഈശോ മറക്കരുത് കൊച്ചു കാര്യത്തിൽ പോലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ കോംപ്രമൈസ് നടത്തിയാൽ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നീ മറന്നേക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ പരിശോധിക്കേണ്ടത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനോട് ഒരു വിശ്വസ്തത നിനക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വിശ്വസ്ത പുലർത്താൻ നിനക്ക് പറ്റും ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയോട് നിനക്ക് എത്ര മാത്രം വിശ്വസ്തത ഈ ആത്മാവിൽ കളങ്കമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ എത്ര മാത്രം വിശ്വസ്തത ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫോൺ കോൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും ചേച്ചിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും ചില ചേച്ചിമാർ തിരുമ്മാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊന്നും ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ വിലയില്ല മറക്കരുത് ചേട്ടൻ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പോകണ്ട നിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത് നീ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വിശ്വസ്തത നിനക്കില്ലാതെ പോകും കള്ളത്തരം കാണിച്ചാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ വിശ്വസ്തത വ്യക്തിപരമാണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ആട്ടെ ചിലപ്പോൾ പൈസ കൊണ്ടുപോയി ചേട്ടൻ കാണാതെ സൂക്ഷിച്ച് 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 വെക്കും പിന്നീട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുക്കാലോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ചില ജീവിതങ്ങളിൽ എന്തോരം കൊടുത്താലും ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ലാവശ്യമായിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയും എൻ്റെ പൊന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലേ കുറച്ച് നിൻ്റേതായി ഒരക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വലിയ ലാവശ്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കടം 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 കയറുവാണ് അവിടെ നെട്ട് കോടി അയച്ചാലും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അത്രയും നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ പുള്ളി കാത്തിയോട് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം കുറച്ച് പൈസ അയച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് വെച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി എന്നെ ഒത്തിരി ടച്ച് ചെയ്തു എൻ്റെ ജയ്മോൻ ചേട്ടൻ അറിയാതെ എനിക്കൊരു രൂപ പോലും എൻ്റെ കൂടെ വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാനുഷിക ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു ശരിയാ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണം വേണം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പോകുക പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ വിശ്വസ്തതയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോട് ആനക്കാര്യം ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു രൂപയ്ക്ക് പോലും കണക്കുണ്ടാവണം ഒരു രൂപയ്ക്ക് പോലും ഇവരോട് കണക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലേ അനുഗ്രഹം കുടുംബത്തിൽ വരൂ മുഖത്തിൻ്റെ കയറൊക്കെ പൊട്ടിക്കണോ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകൾ നേരിടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത ആ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളിലൂടെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റിയാൽ അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുക സിസ്റ്ററെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമായി എന്തിനു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം അവൻ എനിക്ക് അൻപത്തിനാല് ദിവസം മുമ്പ് അവൻ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു സിസ്റ്ററെ അവൾ എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല എന്നോട് മാത്രം അവൾ മിണ്ടില്ല എന്നോട് അവൾ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങളല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഡിവോഴ്സ് ഇതിന് പരിഹാരമല്ല മകനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അൻപത്തിനാല് ദിവസം നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു അത് നടക്കില്ല സിസ്റ്ററെ അവൻ നടക്കില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം അവള് വേണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ എങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ഇന്ന്
അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾ മിണ്ടിയില്ല നിന്നോട് അവൾ സ്നേഹം കാണിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ എന്നോട് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചത് നിനക്കൊരു ശതമാനം പോലും മാറാനോ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനോ അവന് താല്പര്യമില്ല അവൻ അവളെ ഇഷ്ടമില്ല ഒഴിവാക്കണം അതൊരു കാരണം കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് നാല് മെസ്സേജാ വന്നത് അത് ഒരു വർഷം അഞ്ച് വർഷം മൂന്ന് വർഷം ഒരു വർഷവും നാല് മാസവുമായ ചില ജീവിതങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പേപ്പർ കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് ഭയം തോന്നുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ചേച്ചിമാരെ അല്ല യുവതികളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ജീവിതം അർപ്പിച്ചത് ബലിപീഠത്തിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് മഠത്തിലേക്ക് ഒരു ചേട്ടൻ കയറി വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മതറെ സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് മതറെ ഞാൻ അപ്പടി മടുത്തിരിക്കും എനിക്ക് പറ്റില്ല അതിൽ പറഞ്ഞു അൻമരി അങ്ങനെ പറയല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ മൂന്ന് തവണ കോളേജിൽ പോയി മൂന്ന് തവണ പഴയ മടത്തിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാലെല്ലാം നീര് വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ചെന്നു ഞാൻ ചെയ്യ എന്താണ് ചേട്ടാ സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിറവുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഓ അപ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു മനുഷ്യനാന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ചേട്ടാ അങ്ങനെ നിറവുള്ള പ്രാർത്ഥന ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സിസ്റ്ററിനെ കാണാൻ അവസരം കിട്ടി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി വലിയ ആളൊന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യത്തി ആ ഇനി വന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെയാണെന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയണം ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയ ഒരെല്ലാം പറഞ്ഞു നീ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുക സിസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം അത് എന്നിട്ട് അടുത്ത തീരുമാനം തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ച അവൾ മധുരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ കണിയാൻ്റെ ജോലി ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല കോളേജ് പഠിപ്പീരും അത്യാവശ്യം വചനം പറിച്ചതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കണിയാൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ചേട്ടന് വേറെ വല്ലതും പറഞ്ഞു ഉടനെ പറഞ്ഞു ചേട്ടനെ സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്ററിന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ ആരാന്ന് അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കോടികൾ എനിക്ക് നഷ്ടം വരുത്തി എനിക്കൊന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞാൻ ഇന്ന അച്ഛൻ്റെ ബന്ധു ഇന്ന സിസ്റ്ററിൻ്റെ ബന്ധു ഇന്ന കുടുംബത്തിലെ ബന്ധു എന്നോട് കുറേ നേരെന്ന നിരകൾ അതായത് ചെറിയ ആളല്ല വലിയ ആൾ ഇപ്പം ഇയാൾ പോയ ഉള്ള കൗൺസിലേഴ്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ആൾക്കാരും ഇന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന കൗൺസിലർ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തോന്നി ഇപ്പം അവൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൃപ എനിക്കില്ല ഇത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്നോട് ചേട്ടനോടിപ്പം മിണ്ടണ്ടെന്ന ഈശോ പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ എന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഞാൻ ഈശോ പറയുന്നില്ലല്ലോ ചേട്ടാ മിണ്ടാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേച്ചി കുറ്റം ചെയ്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്നാൽ ഈശോ എന്നോട് പറയുകയാണ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറയാൻ ഉടനെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കണോ ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടനെ ഈശോ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച വഴികൾ ഒന്നൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഇന്ന സ്ഥലം ഇന്ന വ്യക്തികൾ കൂടെ ചേട്ടൻ പോയത് ഞാനിപ്പോൾ പറയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യ ഒരു കുഞ്ഞ് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അവളുടെ തെറ്റ് വലിയ പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഒന്നല്ല പത്ത് പേരുടെ കൂടെയാ അത് പറയില്ല ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് പറ്റില്ല ചേട്ടൻ പോ പോയി ഒരു മാസക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് ചേച്ചിയുടെ മാനസാധനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് ചേട്ടനെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട് സ്വയം ബോധ്യമില്ലാതെ മറ്റൊരാളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ ആ കുടുംബ ജീവിതം ഡിവോഴ്സിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഞാനൊന്ന് വെറുതെ പറയല്ല ഇതൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ അടുത്ത ആഴ്ചകൾ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്വന്തം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അറിയത്തില്ല മറ്റുള്ളവരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തും അവർക്ക് എന്ത് കുറ്റമുണ്ടോ എന്ത് കുറവുണ്ടോ
നിനക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പിഴ എന്നടിച്ച് കരുണയായിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മാനസാദ്ര വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകം മുഴുവൻ കടന്ന് കാണുന്ന കമസേഷനോടെല്ലാം ഭാര്യ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ എവിടെയാ എത്ര പേരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും ദൈവ അനുഗ്രഹമല്ല ഇന്ന് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഈ കാര്യം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പല കുടുംബങ്ങളിലും പല വിധത്തെ തകർച്ചകളുണ്ട് കുനിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ചില കെട്ടുകളുണ്ട് ഈ വിശ്വസ്തയുടെ മേഖലയിലേക്ക് സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കുറവുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവൻ നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച് നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും മറക്കരുത് കുറ്റാരോപണം ഒന്നാമത്തെ കുറ്റാരോപണം വിശ്വസ്തത ദൈവ സന്നദ്ധയിലുണ്ടോ ദൈവ സന്നദ്ധയിൽ നീ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വർഗം ഇടപെട്ടോളും ഇവിടെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വസ്തതയെ കുറിച്ചാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അടുത്ത വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എത്ര മാത്രം ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസ്തത പാലിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുക കണ്ണുകൾ അടച്ച് ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി പിടിക്കുക ജീവിത പങ്കാളിയെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഈശോ നിന്നെ കാണുകയാണ് നിനക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കുറവുകൾ അവന്റെ കൺമുമ്പിലെല്ലാം എല്ലാം തെളിവായി കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല മക്കളെ ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല ചിന്തയിലോ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തത കുറവ് ജീവിത പങ്കാളിയോട് സ്വർഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തതയില്ലാതെ ഏറ്റെടുത്ത ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തതയില്ലാതെ വ്യാപരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മക്കളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പനും അമ്പയും കാണാതെ തെറ്റായ സ്നേഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് മറ്റു പല മേഖലകളിലേക്ക് കാശ് ചുമ്മാ ചെലവാക്കി കളയുന്ന അവസ്ഥകളും അതൊക്കെ ദൈവസന്ധിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് കർത്താവെ നീ എന്നെ ഇപ്പൊ കാണണേ കർത്താവെ നീ എന്നെ പരിശോധിക്കണേ കർത്താവെ അവിശ്വസ്തയുടെ മുറിവുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണക്കണം ഹോസയ പ്രവാചുള്ള കർത്താവ് പറയും ഞാൻ അവരുടെ അവിശ്വസ്തയുടെ മുറിവ് ഉണക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ അവിശ്വസ്തയുടെ മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കഥകളും ഉയർത്തി സുധിച്ചു സുധിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോ ഇപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെ തൈലം പുരട്ടി അവിശ്വസ്തയുടെ മുറിവ് ഉണക്കി സ്വർഗം നിന്നോട് വിശ്വസ്തത കാണിക്കാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് അനുഭവം എത്തിയമാകാൻ ശക്തമായി സുധിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച മകളെ ായവൻ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ചേർത്ത് വെച്ച് എല്ലാ മക്കളും ചേർത്ത് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റമല്ല മക്കളെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ കുറവ് എന്റെ കുറവ് എന്റെ പോരായ്മ ദൈവ സന്തതി എനിക്ക് വന്നു പോയിട്ടുള്ള അഭിഷിക്തയുടെ മേഖലകള് ഓരോ മക്കളും പരിശോധിച്ച് പോരാ സ്വരം ഉയർത്തി സുധിക്കട്ടെ ഈശോയെ നന്ദി 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 ആരാധന 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 ടച്ച കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എല്ലാ മക്കൾക്കും ഒരു കുമ്പസാര ഒരുക്കമാണിത് ആരും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ചെറുതാകാം വലുതാകാം വിശ്വസ്തത കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മേഖലകൾ ചിന്തയിലോ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ഈശോയെ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വന്നു പോയിട്ടുള്ള അവിശ്വസ്തകൾ ഈശോയെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം ഈശോയെ ഇതാ തിരുമുമ്പിലെ കേൾപ്പിക്കുക അവിശ്വസ്തയുടെ മുറിവ് ഉണക്കണം കർത്താവെ എന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വന്നു പോയിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ ചിന്തയിലാകട്ടെ വാക്കിലാകട്ടെ പ്രവൃത്തിയിലാകട്ടെ നമ്മൾ ആരും പരിശുദ്ധരല്ല നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് സ്വർഗം നടത്തുന്ന കുറ്റാരോപണത്തിൽ വിശ്വസ്തത കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഇന്ന് നിന്റെ പക്കം ഞാൻ അനുദപിക്കുകയാണ് ഈശോയെ അനുദാപ കണ്ണുനീരോടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അനുദപിക്കുന്ന ഈശോയെ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണം ഈശോയെ എന്റെ മേൽ വലിയ കരുണ ചൊരിയണം കർത്താവെ കരുണ ചൊരിയണം കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി ആരാധന മഹത്വം 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 ആലളുയ്യ ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി പ്രൈസ്തലോൺ പോരാസ്വരമുയർത്തി പ്രൈസ്തലോൺ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശ്വസ്തതയോടെ ഒരു മകൻ ഒരു മകള് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ അത്ഭുതമാണ് അവിടെ അത്ഭുതമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് പാല അങ്ങാറ്റത്ത്
ഒരു വർഷമായി ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് അപ്പൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥലം എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ അന്ന് അനിയൻ്റെ പേരിലേക്കാണ് സ്ഥലം എഴുതിയത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചെഴുതി കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എഴുതിയത് ഇന്ന് അനിയൻ ആ സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പം കേസ് നടക്കുകയാണ് നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കേസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഒത്തിരി വിഷമം മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രിയും എനിക്ക് വിളിച്ച് മെസ്സേജ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്ററെ ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ സിസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു മടുത്തു ഒരു വർഷമായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിശ്വസ്തതയോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി ജീവിതത്തിൽ പല കുറവുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതെല്ലാം ഈശോടെ പക്കലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് വിശ്വസ്തതയോടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുക ഇത്രയും ഞാൻ വിശ്വസ്തത പാലിച്ചിട്ടും ഇത്രയും എൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും ഇത്രയും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചേർന്ന് നിന്നിട്ടും എൻ്റെ എനിക്ക് പറ്റിയത് അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ മിനിങ്ങാന്ന് രാത്രി മെസ്സേജ് വെച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വിശ്വസ്തതയ്ക്കൊരു പ്രതിഫലം ഈശോ തരും ചേട്ടാ ഈശോ തരും ചേട്ടൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വചനം അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയായി എനിക്ക് ആ ചേട്ടൻ്റെ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് സിസ്റ്ററെ ഒത്തിരി വൈകിയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ കിടന്നത് ഇന്നലെ എനിക്ക് ആനന്ദത്തിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു കാരണം എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ അനിയൻ ഒന്ന് മനസ്സായാൽ മതി ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് എഴുതി തരാൻ ബാക്കി എല്ലാം പൂർത്തിയാകും എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അനിയനെതിരെ ഒരു വഴിപോക്കനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അനിയൻ നല്ല ടേംസിലാണ് ആ മനുഷ്യനുമായിട്ട് പക്ഷേ മിനിങ്ങാന്ന് ഈ ചേട്ടനും ഈ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടായി വഴക്കുണ്ടായി അത് കുഞ്ഞു വഴക്കാണ് പക്ഷേ വലിയ വഴക്കായി കോടതിയിൽ ഈ അനിയനെതിരെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അനിയൻ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വിളിച്ച് ആ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുത്ത് ആധാരം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചെന്നും ഇന്നലെ രാത്രി ആ ദിവസമായിരുന്നെന്നും കേസ് എന്ന് പിൻവലിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് മറന്നേക്കരുത് വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പല സങ്കടങ്ങൾ തിരുമാലകൾ പർവ്വതങ്ങൾ ആടിയുല എന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വിശ്വസ്തതയുണ്ടോ ഈശോ അവിടെയുണ്ട് ഈശോ ആടി ഉലഞ്ഞതിനെ ഉറപ്പിച്ചു തരും മുഖത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ ഈശോ പൊട്ടിക്കും അത് ഈശോയുടെ വാഗ്ദാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത വചനം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയി നിനക്ക് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയി ആരോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു ആരോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു ഇല്ലേ ആണോ നിങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചവരാണോ ആണോ അല്ലേ അല്ല പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല സ്നേഹത്തിൽ കുറവ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പാപം എന്നിൽ കടന്നു വന്നെന്ന് അതിനർത്ഥം അല്ലാതെ ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വന്നു പാപം കടന്നു വന്നു ഞാൻ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആ സ്നേഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ട് പോകണം കുമ്പസാര കൂട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവ വിചാരം ദേശത്ത് അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ വിചാരം പറ എന്താണ് ദൈവ വിചാരം പറഞ്ഞോളൂ അറിയത്തില്ലേ പറ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറ ഏഹ് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് നാക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ ആ അപ്പോൾ ദൈവ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ആരെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഓർക്കാറില്ലേ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും ആര്
ആ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ സംഭവം ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു അന്തിമമായ തീരുമാനം ആരുടേതാ കർത്താവിൻ്റെത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ആരെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ചാൽ മതി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ച കർത്താവ് നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളിയല്ലേ നോക്കിക്കോളുവല്ലേ ടെൻഷൻ വേണോ വേണോ ഇപ്പം ഇന്ന് ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല ദൈവവിചാരം ഇല്ല അപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് നാളോട് ചോദിച്ചാൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ചോദിച്ചേ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അവരെന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്നോ ഏ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ മറുപടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരോട് പറ ടെൻഷൻ വേണ്ട കർത്താവിനെ വിചാരിക്കാനൊന്ന് പറഞ്ഞേ ടെൻഷൻ വേണ്ട കർത്താവിനെ വിചാരി ഞാൻ കർത്താവിനെ വിചാരിച്ചാൽ എന്നെ വിചാരിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചോളൂ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് വചനം കർത്താവിന് നമ്മെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറ നിനക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചോളും നീ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കണം അതവർ കേട്ടോ ആവോ അവർ കേട്ടോ നാളെ ടെൻഷൻ വന്നെങ്കിൽ അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കണം ടെൻഷൻ രാവിലെ തൊട്ട് ടെൻഷൻ അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സഹതം എന്താ ടെൻഷനാ ടെൻഷൻ യു കെ ജി പഠിക്കുന്ന കൊച്ച് എന്നെ രാവിലെ ഫോൺ വിളിച്ചു സിസ്റ്ററേ അപ്പം ഈ ഫോൺ എപ്പോഴും വരുമല്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് പീക്കിരുടെ സ്വരമാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നെ മോനെയെന്ന് ചോദിച്ചു സിസ്റ്ററെ എനിക്കൊന്ന് ജീവിക്കേണ്ട പരീക്ഷയാണ് അപ്പോഴും ടെൻഷനാണ് സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കേട്ടോ കുഞ്ഞല്ലേ യു കെ ജിയിലെ കൊച്ചിൻ്റെ ടെൻഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ശരിയായി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ലോഡായിരിക്കും അതിനു പോലും ടെൻഷനാണ് നമുക്കും ടെൻഷനുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനോട് ഈ തള്ള എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മാനെ ടെൻഷൻ വേണ്ട അവിടെ ആരുണ്ട് നീ ഈശോയെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചാൽ ഈശോ നിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിച്ചോളും അത് തള്ളയ്ക്ക് ടെൻഷൻ മാറിയിട്ട് വേണ്ടേ കൊച്ചിന് ശരിക്കും ഇന്ന് രാവിലത്തെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി മെസ്സേജ് രാവിലെ ഇന്ന് എവിടെ ദൂരം താഴെ എത്ര ഈ മെസ്സേജ് എല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പൊ ചേച്ചി ആ മെസ്സേജ് സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്റർ ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കല്ലേ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ മോൻ്റെ കുഞ്ഞിന് മൂന്നര വയസ്സായി ആ കുഞ്ഞിന് ഖത്തറിലെ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് ഇന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പോവുക അവൻ ഇൻ്റർവ്യൂ സിസ്റ്ററെ കുഞ്ഞു വാ പൊളിച്ചൊന്ന് പറയാൻ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പ എന്ന് പോലും ചൊവ്വേന്നരെ പറയാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അമ്മച്ചി വെല്ലുമച്ചി എന്നോട് പറയുകയാണ് കൊച്ചു വാ പൊളിച്ച് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിസ്സാരമായി എടുക്കരുത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കൊച്ചു നാലര വയസ്സ് വെള്ളക്കുറത്തി പോയാൽ പോലെ വീട്ടിലിരുന്ന് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നമ്മുടെ കൂടെ ചിരിക്കും അവൻ ഐ എ എസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ടെൻഷൻ ചെറുതല്ല കൊച്ചു രണ്ട് തവണ ഫെയിലായി അതാണ് അടുത്ത ടെൻഷൻ രണ്ട് തവണ കൊച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഫെയിലായി കാരണം കൊച്ചിന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവരെല്ലാം കണ്ട് കൊച്ചു പേടിച്ചു പോയി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ത് പ്രശ്നവും വരട്ടെ ആരുണ്ട് ഈശോ ഉണ്ട് ഈ വചനം മറക്കണ്ട് കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയ്ക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് ഈശോ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചോളും കുലുങ്ങാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കുകയില്ല ടെൻഷൻ വേണ്ട ടെൻഷൻ വന്നു ഇന്ന് എത്രയോ പേരാ മാനസിക രോഗ കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കുക ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ്റെ മരുന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ കഞ്ചാവിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കും കഞ്ചാവ് ഒരിക്കലും എന്നെ തളർത്തില്ല മനസ്സ് തകരില്ല അപ്പം വന്ന് ഇന്ന് കരയുന്ന എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ അവന് ഡിപ്രഷൻ്റെ മരുന്ന് വേണ്ട കഞ്ചാവ് കൊടുത്താൽ മതി ഈ
ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ കഞ്ചാവ് എടുത്ത് കഴിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോഴേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മടിയിലിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈശോയ്ക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് ഈശോ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും വിചാരമുള്ള അപ്പം പറയണം എന്റെ കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരം ഉണ്ടടാ ആ കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചോളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറ്റിയാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവ വിചാരം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടാകും ദൈവ വിചാരം കുടുംബത്ത് ദേശത്ത് അറ്റുപോയി എന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ പറ്റില്ല വിശ്വസ്തത സ്നേഹം ദൈവ വിചാരം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തികൾ കാണും പുറകിൽ നിന്ന് നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ നിന്നെ മുൻപന്തിയിൽ എത്തിച്ച് സമൃദ്ധിയുടെ കൃപ തരുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ നമ്മൾ ഈശോയെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ വിശ്വസ്തതയുടെ കണക്ക് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കണക്ക് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ദൈവവിചാരത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ണുകളൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചേ മക്കളെ ഈശോയെ മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ചകൾ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം ഇനി ഒരു മുഖത്തിൻ്റെയും കെട്ടുകൾ പാപങ്ങൾ നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തി തകർത്ത് കളഞ്ഞ് ദൈവ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് തീരുമാനമെടുത്തെ കുഞ്ഞു കാര്യത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കും തെറ്റുപറ്റിയ ഓടിപ്പോയി കുംഭസാരിച്ച് തിരുത്തി വിശ്വസ്തതയോടെ വ്യാപരിക്കും ആയിരം മടങ്ങ് സൂര്യനേക്കാൾ പ്രകാശമേറിയ കണ്ണുകൾ എന്നെ കഴുകി നിൽക്കൂ എന്റെ ദൈവ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പാപമെന്നിൽ ഭരിക്കാതിരിക്കാൻ പാപത്തോട് വിട പറയാൻ ഒരു തീരുമാനം എന്റെ മക്കളെടുത്തെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കാൻ എന്റെ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും പ്രഭാതത്തിൽ അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്ത് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അവനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സ്വർഗം നമുക്ക് വേണ്ടതിനെ നടത്തിയ കുറ്റാരോപണത്തിന്റെ മേൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കർത്താവെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തത വ്യാപരിക്കാൻ കൃപ തരണമേ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കൃപ തരണമേ കർത്താവെ ദൈവവിചാരത്തോടെ വ്യാപരിക്കാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബങ്ങളൊന്നാകെ ഈശോടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏത് ജീവിതത്തിലും വിശ്വസ്തതയും സ്നേഹവും ദൈവവിചാരവും ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഹാലളീയ 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 പോരമക്കളെ ശക്തമായി സ്തുതിക്കട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ കരുണ നിറയട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ ശക്തി നിറയട്ടെ ഈശ്വർ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് മറക്കരുത് ഈശ്വർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവന് അവിടെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും മുഖത്തിന്റെ കയറുകൾ പൊട്ടിച്ച് നിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് പിന്നിലായി നിന്നെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കർത്താവെ എനിക്ക് വിശ്വസ്ത തരണം കർത്താവെ എനിക്ക് സ്നേഹം തരണം കർത്താവെ ദൈവവിചാരമുള്ളൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലളീയ 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 എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കട്ടെ ദൈവകരം ഈ ദേശത്ത് നിന്റെ കുടുംബത്തെ വെളിപ്പെടാൻ നീ വിശ്വസ്തയോടെ വ്യാപരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ രാത്രി തന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ സ്വർഗം അഴിച്ചു മാറ്റും സ്വർഗത്തിന്റെ മേൽ വല്ലുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ കുടുംബത്തിന് മേൽ ഇറങ്ങി വരും ശക്തമായി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലളീയ 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 വിജയം ഇരിക്കുന്ന വലതുകരൻ കർത്താവ് നിന്റെ മേൽ നീട്ടും അവന്റെ വലതുകയിൽ വിജയം കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന് വചനം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിജയത്തിന്റെ കരം നിന്റെ മേൽ കടന്നു വരാൻ ശക്തമായി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലളീയ 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 ഈശോയ 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 ആരാധന 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 ഹാലളീയ 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 ഈശോയ 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 ഹാലളീയ ഹാലളീയ ഹാലളീയ